Manifestantes antigubernamentales detuvieron a ocho oficiales de policía sobre un escenario el jueves, desafiando a las autoridades ecuatorianas que buscan dialogar con opositores, en particular con grupos indígenas, después de más de una semana de disturbios mortales. El hecho ocurrió en un centro cultural donde los manifestantes indígenas estaban realizando el funeral del líder indígena Inocencio Tucumbi, de la región ecuatoriana de Cotopaxi, una de las víctimas mortales durante las protestas del miércoles. El líder indígena y otras cuatro personas han muerto en la violencia, según la Oficina de Defensa Pública, cifra que cuestiona el gobierno que dice que solo saben de dos muertos. No hubo una explicación inmediata para la discrepancia entre los informes sobre el número de muertos. Durante el funeral, los agentes de policía se pararon frente a cientos de manifestantes, algunos con rosas blancas en homenaje a los que murieron durante los disturbios. Los oficiales de policía parecían estar ilesos y fueron revisados por médicos. Más de 20 periodistas se encontraban también en el interior del centro cultural, a los que los manifestantes les prohibieron salir. La eliminación de los subsidios al combustible por parte del gobierno la semana pasada sumió a Ecuador en una situación de agitación, provocando protestas, saqueos, vandalismos, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, el bloqueo de carreteras y la suspensión de partes de su vital industria petrolera. Los recortes en los subsidios fueron algunas de las medidas anunciadas como parte de un plan de financiamiento de 4.200 millones de dólares estadounidenses con el Fondo Monetario Internacional, que dice que los fondos fortalecerán la economía y generarán empleos. Milexi Durán, Associated Press.